Здравствуйте, дорогие ученики! Сегодняшний урок является уроком обобщения по теме «Современная музыка». Внимательно ознакомьтесь с целями урока и сделайте вывод, что ждет сегодня нас на уроке. Чем мы будем заниматься? Да, действительно, ожидаемый результат сегодняшнего урока выглядит так. Объясним подразумеваемый смысл отдельных слов, словосочетаний и предложений в тексте, эмоционально окрашенных и профессиональных слов, неологизмов, оказионализмов с учетом лексической сочетаемости. Закрепим навыки корректирования текста, исправляя смысловые, логические, фактические и стилистические недочеты. Закрепим навыки употребления обособленных членов предложения. Современная музыка, современность, современники. А мы с вами современники? Почему? Да потому что живем мы с вами в современном мире. Все мы разные по внешности, вкусам, представлениям о жизни. Каждый человек происходящее событие воспринимает по-своему. У каждого из нас есть личное мнение на происходящее в мире. Есть музыка, которая пишется сегодня – а завтра уже мертвая, потому что не отображает главное содержание современности. Современна ли народная песня? Почему? Глубокие корни долго живут в народе. Что отражается в народных песнях? В народных песнях отражается жизнь народа с древнейших времен и до наших дней. Если, не пес... Если песни никто не записывал, то почему они сохранились до наших дней? потому что создаются они и остаются в памяти народной и передаются из уст в уста. Почему так долго живут народные песни? Потому что народные песни полны мудрости, правды и красоты. В них вложен талант и ум многих поколений. Кто сегодня пропагандирует, популяризирует народные песни? Назовите исполнителей. Ну а вашему вниманию – Предлагается вот такой видеоклип. Вы наверняка узнали Пелагею. В ее звучании прозвучала русская народная песня «Валенки». В чем сила песни? Почему она волнует наши чувства? Музыка волнует наши чувства. На эту музыку откликается наша душа, потому что она о главном, о самом дорогом в жизни каждого на все времена, о чувствах и переживаниях человека. Вот сегодня наш урок тоже будет связан современной музыкой. Продолжай. На этом этапе урока нам нужно вспомнить те новые понятия, которые мы изучили ранее. Выполняя это упражнение, объясните выделенные слова и словосочетания. Глубоко правдно отразила жизнь народа с древнейших времен до наших дней. Они хранятся в памяти народной и передаются из уст в уста. Народные песни полны мудрости, правды и красоты. В них вложен талант и ум многих поколений. Музыка волнует наши чувства. На эту музыку откликается наша душа, потому что она о главном, о самом дорогом в жизни каждого на все времена, о чувствах, переживаниях человека. Итак, попробуем объяснить выделенные слова. Глубокоправно. Это оказионализм и образовано на двух слов – глубоко и правдиво. Передаются из уст в уста, то есть друг другу, из поколения в поколение. Это архаизм. Следующее выражение звучит как «откликается наша душа». Что же оно означает? Правильно, не остаться равнодушным, нравится. И этот прием называется «олицетворение». Если вы справились так же, вы молодцы. 
Следующим этапом нашего урока будет этап конструирования, где вам необходимо будет вспомнить обособленные приложения. Из двух предложений составьте одно. Включите в него обособленное приложение и объясните пунктуацию. Вам дано три предложения. Вы должны их перестроить так, чтобы получилось одно предложение. Напоминаю вам, что можно менять форму слова. Итак, дерзайте, все в ваших руках. Ребята, свои ответы вы можете присылать на обратную связь учителю. Что же у вас получается? Димаш – решительный человек, никогда не отменял свои концерты. Опытный музыкант Шукенов разбирался в мелодиях различных направлений. Иванов, лучший студент консерватории, охотно помогал однокурсникам. Если вы выполнили задание так, то сделали его верно. Выделенные выражения являются обособленными приложениями. Знаки расставлены таким образом, что отражает все случаи обособления. А мы с вами переходим к следующему заданию. Исправьте в тексте стилистические и орфографические ошибки. Внимательно вслушайтесь в текст. Подумайте, может что-то режет вам слух. Вам необходимо будет устранить эти недочеты. Арман будет на протяжении всей этой недели будет слушать только поп-музыку. Карина будет в течение недели будет слушать только классику. А Вика электроденс. Вика часто жаловалась, что у нее часто и очень резко менялось настроение. Также Вика сказала, что хоть музыка и заводная, дома, сидя на диване, танцевать под нее не хочется. Пожалуйста, выполните это упражнение, исправив все ошибки. Будьте внимательны в своей работе, постарайтесь и в качестве обратной связи отправите свою работу учителю. Работайте, не торопитесь. Вас, ваш текст должен выглядеть правильно, точно. Он должен приятно ложиться на слух. Давайте посмотрим, какой текст должен у вас получиться. Арман будет на протяжении всей этой недели слушать только поп-музыку. Карина будет в течение недели слушать только классику. А Вика – электроденс. Вика жаловалась, что у нее часто и очень резко менялось настроение. Также Вика сказала, что хоть музыка и заводная, дома сидя на диване, танцевать под нее не хочется. Вы заметили, как изменился наш текст, как приятно его стало слушать. Я думаю, что вы справились с этой работой. Если во время работы у вас возникли какие-то затруднения, вернитесь к предыдущему материалу. Давайте подведем итог нашего урока. Продолжите фразы. На уроке меня удивило то, что я не соглашусь с теми, кто считает. Теперь я знаю точно, что. Я думаю, что ваш, ваш ответ будет правильным в любом случае. Если вдруг у вас возникли вопросы, пересмотрите уроки еще раз. Желаю удачи. До новых встреч!